Відтепер учителі самі визначатимуть кількість годин, необхідну для вивчення кожної теми. Діти ж можуть виконувати завдання олівцем, а педагоги – не змушені писати червоною ручкою. Загалом скасовано низку вимог, які ставилися перед школярами. Таких змін зазнав навчальний процес цього року. Ми поцікавилися, як Коломийська освіта перелаштовується на нові правила. Коломиянка Лілія Михайлюк – мама двох дітей. Має старшу донечку-школярку. Досвід показує, навчальна програма була надто завантажена. Звичайна школа плюс музична. У дитини не залишалося вільної хвилини для відпочинку. Просто не встигає дуже багато навантажень, тому що вона і скрипка, і вокал, і хор. Я кажу, давай трошки щось лишаємо. А вона каже, я, ну, я не хочу лишати, мам, я хочу. І деколи буває так, що до півночі, до першої було так, що й до другої години. Ну, це, напевно, вже, ну, це забагато. Багато домашнього завдання дають, багато предметів. Мені здається, що я б взагалі зробила, щоб був в такому віці психологія, щоб давали дітям щось таке мудре, щось, ну, не, щось таке, що вчили дітей, як в цьому світі адаптуватися. Мама дуже сподівається на зміни, бо має ще одного майбутнього школярика. Цьогоріч у перший клас йде її молодший син Захар. Хлопчик до школи хоче, навіть же вміє читати, каже, бабуся навчила. Я, я читав, я писав. Я читав всякі книжечки. А ще Захар познайомився з учителькою, яка йому сподобалася. Що буде цікаво у школі? На перерві багато буде дітей. Мені ще подобається і читання. 6682 дитини цього року прийдуть у Коломийські школи. За парти сядуть 803 першачки. Застаріла програма сильно втомлювала дітей та не заохочувала до навчання. Саме тому було запропоновано її розвантажити та адаптувати до вікових особливостей. Міністерство затвердило 13 оновлених навчальних програм. Оскільки я є вчитель інформатики і математики, я задоволений тими змінами, які відбулися в перших четвертих класах. Ну, з інформатики скажу, що справді 13 тем непотрібних, застарілих, викинули на їх місце, дали більша кількість годин якраз на вивчення того, що потрібно. Крім того, вчитель самий вибирає, скільки він повинен виділяти годин на ту чи іншу тему. Вчителя виявляється більше саме свободи. Для творчого вчителя. Більш складніше для вчителя, який завжди звик копіювати десь, брати календарні плани, які вже готові. Суттєві зміни торкнулися саме перших-других класів. 50% розподілено на навчальних тем між предметами. Наступне – викинуто складну термінологію. Далі е, – викинуто взагалі теми, які вже застарілі. Ну, для прикладу, з інформатики для дітей викинули тему – це є історія е, комп'ютерів. Рекомендовано в першому класі використовувати замість червоного кольору е, інший колір на розгляд вчителя. Змінено критерії оцінювання в початковій школі. Перше – це те, що інформація про оцінювання учнів – це буде конфіденційна інформація. На батьківських зборах вчитель не буде наголошити, хто вчиться погано. Це є конфіденційна інформація для е, батьків і дитини. Оце найважливіше, щоб не було стресової ситуації, що мій, от, моя дитина гірше вчиться за іншу. Друге, знято оцінювання за каліграфію, а також знято оцінку за зошит, оскільки ніяким нормативним документами не передбачено, яким чином треба ставляти оцінку за зошит. Ще, згідно нових критеріїв оцінки в початкових класах, знято домашнє завдання на вихідні і святкові дні. Все, всі ці зміни вони сприяють, щоб розвантажити максимально дітей, щоб дітям було комфортно ходити до школи, щоб вони з задоволенням вставали кожного ранку і йшли до школи. Загалом коломийські школи перед початком навчання оновилися. Тут зробили ремонти. Особливу увагу звертали на стан їдалень. Нам вдалося виділити додаткові кошти на закупівлю обладнань для шести шкіл, а також додаткові кошти на реконструкцію. Кардинальних змін зайняла, зазнала реконструкція шкільної їдальні номер один, капітальний ремонт. І е, закінчуємо реконструкцію їдальні в школі номер 10, оскільки останніх шість років вони харчувалися і харчувала загальноосвітня школа номер два. Тому цього з початку 1 вересня ми плануємо, що в них вже буде роздатковий зал, а з жовтня місяця вони вже мають, будуть мати повноцінну шкільну їдальню. А ще Любомир Бордун видав відповідний наказ, аби запобігти проявам хабарництва в навчальних закладах. Зокрема, це стосується збору коштів з батьків, а ще репетиторство у стінах навчальних закладів заборонено. Про е, категоричну незаконний збір коштів працівниками навчальних закладів з батьків, учнів та вихованців цих закладів. Е, це не означає, що кошти взагалі забороняються. Якщо батько 
хоче допомогти чомусь навчальному закладу. У кожному навчальному закладі є благодійний фонд. Все, ми хочемо це ввести в законний, в законне русло. Кожного місяця кожен директор повинен звітувати, скільки коштів він отримав і відповідно на що ці кошти він потратив. І друге, що в цьому наказі передбачено, що всі освітні послуги, які надаються навчальним закладам, вони чітко повинні бути прописані в навчальному плану. Працівникам, працівникам заборонено надавати такої освітні послуги на базі навчального закладу. Якщо вони хочуть займатися приватними уроками, то їм це ніхто не забороняє, але вони повинні їх надавати в інших приміщеннях, не в навчальному закладі. А якщо ж такого приміщення немає, вони повинні заключати угоду, і компенсувати ті витрати, які покладені. Керівник Коломийської освіти вітає колег та школярів з початком навчального року. Сподівається, що нові зміни дадуть можливість розкривати максимально дитячу індивідуальність, а вчителі для цього матимуть ще більше можливостей. Галина Досин, Сергій Угрин, Події НТК.